நம்ம இன்றைக்கி இந்த மாதிரி ஒரு குயிஸ் அனிமேஷன் தான் எப்படி பவர் பாயிண்டில் க்ரியேட் பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் ஸோ டைமரில் டைமரோட சேர்த்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் டைமர் எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறது அதெல்லாம் பார்ப்போம் ஸோ அனிமேஷன் வந்து நாலு கிளிக்கில் இருக்கும் நாலு கிளிக்கில் வந்து அனிமேஷன்ஸ் எப்படி கொடுக்குறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நியூ ஸ்லைட் எடுத்துக்கலாம் நியூ ஸ்லைடு லே அவுட்டில் பிளாங்க் லே அவுட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பிளாங்க் லே அவுட் பின்னாடி ஒரு பிக்சர் இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபார்மட் பேக்ரவுண்டில் போயிட்டு ஃபார்மட் பேக்ரவுண்ட் இதில் பிக்சர் இருக்கும் பிக்சர் இன்சர்ட் ஸோ இன்சர்ட் ஆகணும் ஃப்ரம் ஃப்ரம் ஏ ஃபைல் நான் ஏற்கனவே இங்கே ஒரு பிக்சரை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த பிக்சர் நான் இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு ஒரு கேம் ஷோவோட பேக்ரவுண்ட் பிக்சர் ஸோ இன்சர்ட் இன்சர்ட்டில் போயிட்டு இப்போ ஷேப் ஒரு ஷேப்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ரெட் ஆங்கிள் ஸோ ரெட் ஆங்கிள் எடுத்துக்கோங்க ரெட் ஆங்கிள் எடுத்துகிட்டு ஸ்லைடை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுற மாதிரி அந்த இமேஜை கவர் பண்ணுற மாதிரி பெரிய ரெட் ஆங்கிளை வரைஞ்சிக்கோங்க ஸோ ஷேப் இல்லை பிளாக் கலர் ஷேப் அவுட் லைன் வந்து ஒயிட் கலர் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒயிட் கலர் அதே மாதிரி ஷேப் அவுட் லைனில் வெயிட் போய் சிக்ஸ் பாயிண்ட் இன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதே மாதிரி அந்த ஸ்மால் ஆர்வை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபார்மட் ஷேப் வரும் அதில் டிரான்ஸ்பரன்சி இருக்குல்ல அதில் வந்து மு முப்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருங்க அந்த டிரான்ஸ்பரன்சி ரேட்டை வந்து முப்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நம்ம ஸ்லைடுக்கு அவுட் லைன் கிடச்சிருக்கோம் ஸோ இப்போ இன்சர்ட்டில் போயிட்டு ஷேப்ஸ் ஷேப்ஸ் ரெட் ஆங்குலர் லைனில் பார்த்திங்கன்னா ஸோ அஞ்சாவது ஒரு ரெட் ஆங்குலர் இருக்கும் ஸோ அந்த டபுள் கார்னர் ரெட் ஆங்குலர் ஸோ அதை எடுத்து இந்த பக்கம் இன்சர்ட் பண்ணலாம் ஸோ சென்ட்ராக பெரிய சைஸில் ரெட் ஆங்குலர் இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க இதில் தான் நம்ம கொஷின் டைப் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் பெருசாக வச்சுக்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆரஞ்சு கலர் டாட் இருக்கும் அது உள்பக்கமாக ரெண்டையும் உள்பக்கமாக ட்ராக் பண்ணி விடுங்க ஸோ உள்பக்கமாக ட்ராக் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் கிடைக்கும் அதோட ஹைட்டை வந்து கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் ஸோ டிகிரீஸ் பண்ணிட்டு சென்டரில் அலைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சென்டர் அலைன் பண்ணியாச்சு இப்போ அதோட ஷேப் ஃபில்லை வந்து பிளாக் கலருக்கு மாறிக்கலாம் ஷேப் பிளாக் கில் அதே மாதிரி ஒயிட் கலரில் அவுட் லைன் கொடுத்துக்கலாம் வெயிட்டை வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் அதே மாதிரி சிக்ஸ் பாயிண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனை வந்து இந்த பக்கம் ஸோ இந்த ரெண்டு ஜா ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனை இந்த பக்கமாக ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதோட அவுட் லைனையும் ஒயிட் கலர் அதே மாதிரி வெயிட்டை வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட்க்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இது அப்படி ஒரு கண்ட்ரோல் டி டூப்ளிகேட் பண்ணி அந்த பக்கமும் ஸோ ரைட் சைடும் அதே மாதிரி ஒரு லைனை இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதில் நம்ம கொஷின் டைப் பண்ணணும் அதனால் ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்சர்ட்டில் போய் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் செல் பண்ணி ட்ரா பண்ணிக்கலாம் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ட்ரா பண்ணியாச்சு ஸோ அதோட டெக்ஸ்ட் கலர் வந்து ஒயிட் கலருக்கு மாற்றிக்கலாம் ஒயிட் கலர் மாற்றி நமக்கு என்ன கொஷின் தேவையோ அந்த கொஷின் நீங்கள் டைப் பண்ணலாம் ஸோ நான் இங்கே சும்மா ஒரு எக்ஸ்பா எக்ஸாம்பிளுக்கு வாட் இஸ் அனதர் நேம் ஆஃப் கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கேன் கொஷின் ஸோ டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை கொஞ்சம் பெருசாகிட்டு ஃபுல்லாக செல் பண்ணுங்கள் டெக்ஸ்ட்டை ஃபுல்லாக செல் பண்ணி அதோட ஃபான் சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபான் சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணியாச்சு அதே மாதிரி ஃபான் ஸ்டைலையும் மாற்றிடலாம் ஸோ கொஞ்சம் வேறு ஸ்டைலில் மாற்றலாம் ஸோ போல்டான ஒரு ஸ்டைலில் மாற்றியாச்சு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை கொஞ்சம் பெருசாக்கி அந்த ஷேப் ஷேப்பில் கரெக்டாக சென்ட்ராக நம்ம டெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ அலைன் பண்ணியாச்சு கரெக்டாக இருக்குது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம எல்லாத்தையுமே இப்போ செல் பண்ணணும் ஸோ அந்த ரெண்டு லைன்ஸ் அப்புறம் ஷேஃப் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் எல்லாத்தையும் செல் பண்ணணும் எல்லாத்தையும் செல் பண்ணிவிட்டு குரூப் பண்ணணும் ஸோ ஃபார்மெட்டில் போய்க்கோங்க ஃபார்மெட் ஃபார்மெட்டில் குரூப் இருக்கும் ஸோ குரூப் பண்ணிக்கோங்க எல்லாத்தையும் குரூப் பண்ணிட்டிங்கன்னா அனிமேஷன் கொடுக்குறப்ப ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைனா ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியாக அனிமேஷன் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் இதே மாதிரியே எல்லாத்துக்குமே அதாவது ஆப்ஷன்ஸ் நாலுக்குமேவும் இதே தான் ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அதே ஷேப் அப்புறம் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணி மறந்துடாமல் குரூப் பண்ணிடுங்க ஸோ டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணி டைப் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன ஆப்ஷன் வேணுமோ அந்த ஆப்ஷனை வந்து நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கலாம் குரூப் பண்ணிவிட்டு டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டூப்ளிகேட் பண்ணி டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கலாம் டூப்ளிகேட் பண்ணிட்டு நாலு ஆப்ஷனுமே ரெடி பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஈஸியாக இருக்கும் டூப்ளிகேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது திரும்ப திரும்ப நம்ம க்ரியேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ டூப்ளிகேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ எல்லாம்
ஃப்ளை இன் அப்படின்னு ஒரு அனிமேஷன் இருக்கும் ஸோ ஃப்ளை இன் அனிமேஷனை செலக்ட் பண்ணியாச்சு எஃபெக்ட் ஆப்ஷன்ஸில் போயிட்டு ஃப்ரம் லெஃப்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ ஏயும் சியும் லெஃப்ட் சைட்லேருந்து வரும் அனிமேஷனில் ஸோ அதே மாதிரி இதையும் மூவ் இயர்லேயே கொண் கொடுத்து மேலே கொண்டு வரலாம் செகண்ட் கிளிக்கில் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் வரணும் ஸோ அதே மாதிரி பியும் டிஏ செல் பண்ணி அதே அனிமேஷன் ஸோ ஃப்ளை இன் அனிமேஷன் கொடுத்து எஃபெக்ட் ஆப்ஷன்ஸில் ஃப்ரம் ரைட் ஸோ ரைட்லேருந்து இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் வரும் ஸோ சேம் தான் ஸோ மூவ் இயர்லேயே கொடுத்து இதையும் மேலே கொண்டு வந்துடலாம் மேலே கொண்டு வந்துட்டு ஸோ அந்த ஸ்மாலர் அளவு கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸ்மாலர் அளவு கிளிக் பண்ணிட்டு வித் ப்ரீவியஸ் கொடுத்துருங்க ஸோ வித் ப்ரீவியஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த அனிமே செகண்ட் கிளிக்கில் இந்த ஆப்ஷன் சேர்த்து வந்துடும் ஸோ ஃபஸ்ட் கிளிக் வந்து கொஷினுக்கானது செகண்ட் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் ஸோ மூணாவது வந்து டைமர் டைமருக்கு இப்போ ஒரு அப்பியர் அனிமேஷன் கொடுத்துடலாம் ஸோ டைமரை செல் பண்ணி ஆட் அனிமேஷனில் என்ட்ரன்ஸ் என்ட்ரன்ஸில் வந்து ஃபேட் அனிமேஷன் இருக்கும் ஸோ ரெண்டாவது இருக்கும் அதை செல் பண்ணிக்கோங்க இதையும் மேலே கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு க்ரீன் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் ரெட் இருக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மூவி இயர்லியர் மூவி இயர்லியர் கொடுத்துட்டு நாலாவது இருக்குது பார்த்திங்கன்னா நாலாவது கிளிக்கில் ஸோ அந்த இது எல்லாமே ரெட் ரெட் கலர் அனிமேஷன் அப்புறம் செல் பண்ணுங்கள் ரெட் கலர் அப்புறம் செல் பண்ணிட்டு ஷார்ட் ஆஃப்டர் ப்ரீவியஸ் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டார்ட் ஆஃப்டர் ப்ரீவியஸ் அப்படின்னா ஸோ மூணாவது கிளிக்கில் அந்த க்ரீன் அனிமேஷன் முடியும் ரெட் அனிமேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு க்ரீன் அனிமேஷன் இருக்குது என்ட்ரன்ஸு ரெட் அனிமேஷன் இருக்குது எக்ஸிட் அனிமேஷன் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ ஃபஸ்ட் கிளிக் வந்து கொஷின் செகண்ட் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் மூணாவது வந்து டைமர் இப்போ நம்ம நாலாவது ஆன்சர் கொடுக்கணும் ஸோ நாலாவது கிளிக்கு ஸோ ஆன்சரை செல் பண்ணிட்டு ஆட் அனிமேஷன் இதில் எம்பசைஸில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய அனிமேஷன் இருக்காது குரூப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நிறைய அனிமேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்காது ஸோ அதனால் மோர் எம்பசைஸ் அனிமேஷன் போயிட்டு ப்ளிங்க்னு இருக்கும் ஸோ ப்ளிங்க் அனிமேஷன் செல் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இது ஒரு தடவை தான் ப்ளிங்க் ஆகும் அதனால் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த ஸ்மாலாக கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு எஃபெக்ட் ஆப்ஷன்ஸ் எஃபெக்ட் ஆப்ஷன்ஸில் டைமிங் இருக்கும் டைமிங் ஆ டைமிங் கிளிக் பண்ணிட்டு அதில் ரிப்பீட் இருக்கிறத அன்டில் எண்ட் ஆஃப் த ஸ்லைட் ஸோ ஓகே கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு ஸ்லைட் ஷோ பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்லைட் ஷோ கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிளிக்கில் வந்து கொஷின் வந்துருச்சு செகண்ட் கிளிக் ஆப்ஷன்ஸ் மூணாவது கிளிக் நம்ம டைமருக்கு ஸோ டைமர் வந்து ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ டென் செகண்ட்ஸ் டைமர் போட்டிருக்கோம் ஸோ மூணாவது கிளிக்கில் டைமர் இருந்ததா இப்போ ஃபோர்த்து கிளிக் நம்ம பண்ணாதான் ஆப்ஷன் வந்து காட்டும் ஸோ ஆன்சர் காட்டும் ஃபோர்த்து கிளிக் ஆன்சர் வந்து காட்டுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒரு பவர் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணி ஒரு குவிஸ் கேமர் நம்மளே ஈஸியாக க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம்